Der Kultursalon im Waschhaus Emil Sommerstraße wird längst nicht nur von Fahrbewohnern besucht. Er ist weit über Bremen hinaus bekannt und beliebt. Als Grund dafür könnte man sagen, die Mischung macht's. Und der Eintrittspreis kostet nur 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Das ist lockere Stimmung, da hat man gut reden, da macht es gleich Spaß. Der Andreas ist eh ein Sammelname, den braucht ihr euch nicht merken. Ja, der Römer ist aber kein Künstlername, ich heiße wirklich so hinten und ich bin Bauchredner. Was ist dein Problem? Das ist so hell hier. Achso, ich hey. Du siehst die Leute jetzt? Ja klar, ist das eine Trauerfeier. Wir sind ja bei der Auftaktveranstaltung, wir haben Kultursalon, geh vorbei in der Fahr. Ach oh Gott, das ist ja das Gleiche. Pass mal auf, ja? Du hast jetzt irgendeine Möglichkeit, vor diesem großen Publikum irgendwas vorzuführen. Hast du vielleicht irgendeine Idee? Ah oh ja, ich will ein Lied singen. <lacht> singen? Hä? <lacht> okay, was denn? Sopran oder was? Hä? Ja, man kann ganz hoch singen, man kann ganz tief singen. Ha? Da geht's so. Serge, das geht nicht. Wieso? Also ich bin seit 1985 hier in Bremen und äh, habe studiert an der Hochschule für Künste und habe dann äh, danach äh, begonnen, äh, also nach, nach dem Abschluss habe ich dann noch Meisterschüler gemacht und äh, habe begonnen seit 1998 hier in Bremen zu unterrichten. Im Bereich ist äh, im Bereich äh, Porträt, also Porträt oder beziehungsweise auch die Zeichnung ist so mein, mein Schwerpunkt, den ich hier unterrichte. Einige von euch sind ja auch schon eine ganze Weile hier also und äh, entwickeln sich weiter, was mich freut. Was ich weiter ansetzen möchte, ist, dass ich den der das Gesicht in den Kopf besser hinkriegt. Du möchtest schon jetzt wissen, ist die Nase jetzt eher eine breite Nase? Was ist charakteristisch an der Nase? Was ist charakteristisch an den Augen? Ja. Wie die Farben zusammengesetzt sind mhm. eigentlich und, und wie man im Gesicht also eine, eine Schatten machen kann, ohne dass man jetzt schwarz und grau immer nimmt, Richtig. das würde mich interessieren. Also mit oh, ein paar Pinselstrichen, nicht so lange, sondern lieber schnell äh, ein Gesicht treffen. Ja, für mich ist das so ein Sprung ins kalte Wasser, reduziert zu arbeiten. Diese unterschiedlichen Stellungen, also Untersicht oder Aufsicht und Seitsicht. Und es ist jetzt so, dass zu Sonjas Gesicht die und die Farben gehören. Oder ist es äh, auswechselbar? Könnte ich Sonja in, in Violett malen oder in Orange? Gebe ich dann andere Stimmungen zum Ausdruck? Oder... Dreimal fünf Minuten, ihr könnt zeichnen, ihr könnt malen, aber ich würde eher sagen, vielleicht zeichnen, heute, das erste Mal. Und äh, drei verschiedene Stellungen nehmen wir wieder, Sonja. Ne? Es ist sehr, sehr gut, wenn äh, Teilnehmende, die längere Zeit schon dabei sind und Teilnehmende, die neu dazukommen, äh, zusammenkommen. Das ist meine Meinung und äh, es erfrischt alle. Äh, also der, der Entwicklungsprozess findet derzeit gut statt und äh, alle Teilnehmenden sind äh, sehr rege dabei und äh, die wichtig ist auch, dass das Modell mal dabei ist und äh, dass die Regelmäßigkeit da ist, dass unterschiedliche Modelle da sind, dass äh, Abwe dadurch Abwechslung entsteht und auch, dass man sieht, jeder Mensch hat ein anderes Gesicht oder hat jetzt derjenige etwas ähnliches, was der andere schon hatte. Sowas ist immer ganz entscheidend und wichtig. Und dass wir das herausarbeiten, gemeinsam herausarbeiten und äh, das macht Freude. Und egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Neugierde ist dann da und das merken alle. Und dann entwickelt sich das auch zum, zum Guten und, und ja. Ja, weil er den nochmal begrabenen Utopien will. Ja, 
Mein Name, Anderson, Magda Anderson. <lacht> ja. und, und der Herr Müller, der hat uns da auf dieser Beerdigung gesehen, nicht wie wir dieses Lied gesungen haben. Nicht? Mit wem redet die verwirrte Person? Na, nur Anita Lang. Anita Panerova, Ungarin in Exit und Berlin der Chance. Ja, so bei, bei Geburtstagsfeiern und so, nicht? Ja. Ja, und Jubiläen, nicht? Ja, ja, also so besondere Anlässe, nicht? Ja, 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 ja oder wenn Pastor Laube mal wieder Geld sammeln muss. <lacht> Niemals deswegen beklagt, hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt. Moin, moin. Moin, moin. moin, moin. moin, moin. Schön, dass ihr an einem Donnerstag den Weg hierher gefunden habt. Es war neulich so weit, ich nahm mir endlich mal Zeit, unseren Speicher im Haus zu entmüllen. So ein Speicher hat die Tendenz, sich selbst mit Hocheffizienz aufzufüllen. Eins, zwei, So, jetzt nochmal ganz herzlich hier willkommen zu meinem allerersten Soloprogramm. Heute hier, morgen dort, die Wanderjahre. Ihr seht, dreht sich alles um die zünftige Gesellwanderschaft im Allgemeinen und meine Reisezeit als fremdgeschriebener Zimmermann im Speziellen. Und wenn ich es ganz genau nehme, um das erste Reisejahr, und das habe ich mal ganz originell in 12 Monaten. Es gibt Tendenzen, sich von anderen abzugrenzen, das ist besonders bei sozialen Randgruppen mein Phänomen. Ich sag nur Hip-Hopper oder leider auch Gebrauchsanleitungsschreiber, die Leute kann nun wirklich kein normaler Mensch verstehen. Doch auch die reisenden Gesellen gehören durchaus zu diesen Fällen, wo man die Eigenheit in Sprachgebräuchen pflegt. 